，你别再喝酒了。你什么时候看见我喝酒了？喂，我让医生开了些戒酒药，你拿着。的关心我承受不起。喂，戒酒要来之不易。你要干嘛？这里边这么脏，我告诉你，捞出来我也不会吃的，除非你跳下去。我跳下去捡你就吃。你才不会跳呢！你有那么严重的洁癖？如果戒不掉的话，我就，就就就就那个五雷轰顶，天诛地灭。好了吧，快起来了。你把你的围巾先给我。围巾。给。哎，你你你你手流血了。哎，那我转你上来。不行。走啊，带你去医院。不行，你拉不动我的。你怎么办？你去找蕊内，叫他来帮我。但是你不要告诉我哥。好，那你在这等我一下。伤到哪儿了？这在什么上？快出来！来一点小伤而已。把他拉上来，自己使点力气啊！我扶一点啊！你扶住他了吗？我扶住了。还有这腿，小心。那一只。走，带你去医院。小秋，你先回房间吧。怎么了？我马上陪你去医院。咱们快点去啊 ！Come on！ 他有英雄在，你照顾他。那，你怎么办啊？我自己陪他。Come on！ 我先送你去医院的。让他陪你。好。Hey, 小秋，嘿，我送你回房间。哎，你说呢？他他他自己去了，他让我照顾你，说你有冤血症。那我们得陪他去医院啊。小秋，不行不行，他能够照顾自己的，好吗？那万一他出什么情况呢？你知道他去了哪家医院吗？不知道。哎呀，这……哎，护士，哦，这样是是吧？对对。李川，怎么样？很严不严重啊？不严重，一点刮伤而已。你是贫血吧？血线的止住没有？嗯。那怎么还坐在这里啊？是不是还有哪里不舒服啊？啊？我刚刚找不到电梯，外科在楼上，我上上下下的，头有点晕。就歇一下，好吗？
没事，走吧。哎，你不是头晕吗？头晕歇一下好了。我去给你买点水好不好？嗯，不用了。这次都是我不好，以后我再也不胡闹了。不要酗酒。嗯，我保证。还是不太好，要不然我们再去看一下医生吧。不用了，我想先回去，早点休息立川，我这要找你呢。哎，手怎么了？怎么了？你受伤了？小伤。你有没有去医院？去了，刚回来。你别跟我说你只看了普通医生啊。我去看专科了。哎，立川，我昨天晚上给你那个图需要改几个地方。不是我。安妮，你能告诉我为什么他的手会受伤吗？是不是你没有吵架了？吵架？这这，不是。是这样的，我我刚才一直和利川在一起，我们当时在停车场里，然后小秋来了，嗯，然后来了个一个兔子，兔子，对，呃，然后。呃，对，是一只很可爱、毛茸茸的兔子。然后它突然又跳到那个花盆里。呃，对，然后突然又飞到那个，呃，不是，又跳到马路上。然后，然后,然后这个时候，利川呃就想抓住它，结果就来了一辆车。什么？什么？利川被一辆车撞了？不。不是，是是一个装垃圾的车，垃圾车，你被卡车撞了啊？没事吧？被车撞。我我在说什么呢？是这样，你们没听懂，是一个装垃圾的车，然后来了一阵风，结果垃圾就就掉下来到，所以我才会变成现在这样子。我没有被车撞，也没有被卡车撞，我没事的，你们不用担心。我还要画图呢，你们慢慢聊，我先走了。李川，你真的没事啊？我也不是说成这样了。不知。对了，听说今天晚上有台风啊？台风？真的是假的？急急的，那为什么大家都没有撤啊？被骗的感受不好玩吧？小秋，奶奶，啊，进来吧。奶奶，这边坐。小秋，嗯，这个送给你，喜欢吗？嗯，喜欢。是你设计的吗？嗯，这个是利川家的一个博物馆，是利川的成名作，还夺过大奖呢。真好看。小秋，嗯嗯，利川。不是故意要得罪你的。其实你知道事情对不对？那你告诉我，他为什么要得罪我？你自己问他呀。他根本就不愿意说。那我也不方便讲。我其实想问你，嗯，利川本来要回瑞士的。
，结果突然决定要留下来，这事儿和你有关吗？有，因为我把他护照撕了。这么厉害啊！不过，他真的必须回瑞士。为什么？你要是为他好的话，你就让他回瑞士。你可以去看他，我出机票钱，你住在我家，你想住多久都行。我可以劝他回去，但是我必须要知道他为什么一定要回去。这个属于黎川的隐私吧。黎川是一个特别顽固的人，要是我告诉你的话，他会和我绝交的。他一直都有贫血吗？很久了。很严重？不太严重，小事。那车祸呢？什么车祸？就是关于他的腿啊。哦，那个特别严重，那时候差点死了。是什么时候的事情？十七岁吧。后来呢？<笑>什么后来呀、啊？我是指四年前他为什么突然又从上海离开？是因为家庭危机呢，还是因为经济危机？应该就是正常的工作调动。云妮，你也跟他一起骗我，对不对？小秋，疾病是社交的大忌，我们尽量去避免它。你明白吗？我不明白。在现在这种你争我夺的社会里，谁也不想暴露自己的弱点，尤其是个男人。他有跟你提起过我，对不对？好多次，我还看过你照片呢。你生日的时候发了一张在 email 里。乔秋，你来苏黎世吧，好吗？我家离利川家真的特别近，咱们可以一起去滑雪。你知道吗？他一条腿滑得比两条腿的人还好。不用了，利川他说我们已经结束了。他说他现在喜欢的人是 Jeanette。这 Jeanette？ 怎么可能？有误会？什么误会？不知道，但是有一点我特别清楚，那就是利川一直喜欢的那个人，是你。谢灵运的诗又翻了一遍，可能会对你有帮助。
住了，不会，他会尿裤子。<笑>啊，对了，还有三十分钟的那个竞标阐述，我来写。写完之后交给叶静文去翻译一下。我已经写好了，我应用很多是小时候翻译的资料，给他弄吧，会比较快一些。可是，李川，你都忙了三个通宵了，快回去休息啊，剩下交给我们。好吧，那我的事情都做完了，你们再辛苦一点。要记得，明天十点钟准时交标。好，嗯，睡休息了。哎，这一块啊，在这儿呢啊、哦。你看上面还是不错的。嗯。哎 ，GMF 那边情况怎么样？没什么进展呐。哎呀，各种办法都想过了。不过，从王立川的房间里面通宵达旦这一点来看，应该还没有改完。听说他们找了一个景观设计师，简奈特苏。对，哎，你认识啊？从杂志上见过。他们一起设计的一家酒店，刚得了一个设计大奖。哎，那得大奖是过去的事，就看这次了。离截止期应该没几天了，到时候交不出图，他们可就自动弃权了。我怎么感觉他们是能交出来的？哼，不会那么顺吧？啊？万一发生点儿别的意外呢？啊？哎，我是说万一啊。<笑>有没有信心 ？You know。怎么只有你啊？立川呢？嗯，可能在睡吧。OK， 竞标阐述的预告我已经收到了。我觉得立川需要二十分钟左右来熟悉一下上面的中文。这样吧，让安妮一块来，反正答辩的时候也需要一个翻译的嘛。我反对。安妮现在有泄密的嫌疑，我觉得她应该受到严格监控的。所以呢，我让她寸步不离的跟着我，我看她还能使出什么花招来。你通知一下安妮，让她准备一下。好，那我去叫李川。不用了，反正我们已经准备好了，让她再睡会儿。OK。李帅，李帅，起来了，李帅。几点啊 ？Presentation 是十点，现在已经九点二十了，大家都等你呢。呃，啊，起来吧。怎么闹钟没响？肯定响过了。哎，你怎么那么烫啊？
发烧了。杜勇，来测一下。没事，没事，测一下，测一下。三十九度七，走，去。不用了 ，presentation 我再去，我可以顶着做。别管他了，好吗？赶紧去医院检查一下吧。谁知道发生什么事情、啊？如果现在不去 presentation， 我们就会被取消资格了，你懂吗？大家的辛苦都白费了。张少华可以替你的吗？啊？来不及了。我说我的 statement， 我都已经准备好了。如果他照着念的话，他是不会懂的，更别说回答问题。李帅，我说过几次了，你的命比 presentation 要重要哎。楼下等我，我马上来。去啊！行吧，田总，哼，估计他们现在正躲在什么地方哭呢。曾主任，哎 ，G M F 的人到了没有？就找他们了。曾主任，您可得把好这个关呐。按照规定，迟到了，这个标就作废了。迟到一分钟也是迟到啊。哎，还有两分钟吧，还有一分三十秒。G M F 上海分部交标。曾主任，这个标应该无效。按照规定，必须是公司法人代表亲自送标。他是 G M F 的法人代表吗？我是 G M F 的工作人员，这是我的工作证。工作人员可以递标，但是必须由法人签字。字已经签了。小姐，手续合格，谢谢你，辛苦了啊！先休息休息吧。谢谢啊。把这个拆开一下，你来登记一下就好了。好的。曾主任，这是我们补交的一份书面说明。哦，你们要求将投标底价下降百分之五？哎，正是。好。我把它和投标计划放在一起，嗯，把它放在一起。哎，好的。喂，王总，标书已经送到了。对，刚好赶上。你们那边怎么样啊？好，好，好，那你们赶紧过来吧。嗯，再见。
我们的设计，它延续了温州作为历史名城的文化底蕴。我们追求的是帝王般的典雅的效果，用次第的飞檐来体现音乐的节奏，用倾斜的墙面来增加动态的美感。这将是一座设施齐全、功能先进、超豪华的现代化文化娱乐中心。好了。我们就田先生刚才向大家介绍的那个建筑方案呢，我们在座的评委可以自由提问。好，请问田设计师，你对这个外墙面的设计是怎么考虑的？哎，谢小姐，他们现在到了吗？哦，他们应该马上就到了。哎呀，哎呦，你们终于到了。路上遇到点事。好，赶紧准备吧。祝你们好运啊，王总。嗯。那我先去准备了。好，小秋，你没事吧？我没事啊，你呢？嗯，我没事。他们只是想拦住我们的标，时间一过了，他们就都跑了。嗯，还好你跑得真快。跑的一向很快，我要是想追谁的话，谁都跑不掉。你一定一个晚上没有睡了。这里没事了，你可以先走。干嘛？不想让我参加你的演讲？太优秀，怕你吓到。小样。GMF 一贯推崇持久、保值的建筑风格。我们的设计忠实于结构的合理与多样化，并与当地文化鲜明的结合在一起，不在装饰性的部位表现短寿的后现代品味，也不靠营造激情来打动观众。在设计理念中，我们融入了道家返璞归真的思想，并在山水诗的意境中寻求中华古典精神的再现。非常精彩的陈述啊！下面是在座的评委提问的时间。请问王先生，这温州地处沿海，夏季多发台风，台风登陆的最大风速达每秒六十八米，同时还伴有暴雨，对剧院的外墙防水工程将是严峻的考验。如果发生渗水，剧院的机械灯光，还有音响设备都会出现问题。请你谈一下方案中外墙面是如何抵御灾害性天气的，好吗？谢谢方教授的提问。传统木墙墙面的自身防渗是依靠材质本身以及密封胶来实现的。密封胶有使用年限，会产生老化，连接部件是金属会生锈，节能效果也不理想。GMF 的方案采用的是直立所边的木墙体系，刚度、强度。牢度以及防水抗风性能都很适应复杂的建筑外形和多变的沿海性气候。像大家熟悉的 Sydney Opera House， 为了抵御台风，整个建筑外形采用了蛋壳型，而我们采用的是具有同样效果的鹅卵形。王先生，有一个问题，不知道你意识到没有？你采用的这种大型的钢结构设计，会增加现场吊装的困难。我看了一下地图啊。项目现场的道路宽度不到八米，作业范围非常小，会不会构建制作好后就位问题？谢谢提醒，这是一个非常好的提问。我已经找施工单位仔细论证过了，吊装是可行的，到时候我会要求施工单位做一个具体的吊装方案。从构建的种类，到吊车的选择，到拼装的程序，都会有详细说明，并附有核载计算。王先生。请问你设计的剧院，也就是这个鹅卵形的建筑，究竟体现了怎样的道家思想和山水精神？谢谢平文先生。这个方案是我在细读《东晋山水诗人谢灵运的诗歌》中找到的灵感。谢灵运，<笑>我听说王先生是在海外长大的。谢灵运的诗是以用词考究、意蕴精深著称，一般人很难理解。请问？究竟是哪首诗给你带来灵感？
诸位不要见笑，我是一个外邦人，我正在努力学习中文，但是我的中文水平的确还没有达到可以全面领会古典诗歌的程度。为了更好地完成这次的事迹，我请了我的翻译谢小姐来帮我收集以及翻译这些诗歌。相信我，谢灵运的诗，如果是用英文来读的话，也是很优美。我记得其中有一句是这样的 ：White clouds。Linger over the secluded rocks, green bamboos charms over the clear ripples. 我觉得这句诗很适合温州的地理状态，而它的优美的意境直接启发了我的设计。请原谅我的英文不好。这一句的原文是什么？这一句的原文我并不是很清楚。我们还是请我的翻译谢小姐来告诉大家。王先生刚才念的诗呢，是出自于谢灵运的《过世名述》，原句是“白云抱幽石，绿晓内清莲”。嗯，谢谢，谢谢谢小姐。我所设计的正是一块这样的幽石，灰色光滑的表面，可以倒映天空的云彩。机体线，白云抱幽石的诗景，又与青莲山庄的名称遥相呼应，同时。也是对谢灵运这位在温州写出的“池塘生春草，原柳变明情”这样的诗人表示敬意这么紧张啊？不至于吧？哪里？据我所知，你们 J M F 的钱袋子呢，早就已经是装得满满的了。不要这么贪心嘛，也留口饭，让别人吃。田总，你会没饭吃吗？实在不行，你还会抢吗？你这话什么意思啊？我听不明白。你应该明白，什么叫做心知肚明吧？我说的没错吧？不要这么自负了。告诉你吧，我们的报价比你们低出了十个百分点。我们各是物超所值。哼，那我们走着瞧。哎，王总，嗯，王总，我告诉你个好消息，评委投票一致同意了 G M F 设计方案，祝贺你们啊！谢谢。王总，去过南溪吗？没去过。哦，我生长在南溪的鹤阳古镇，是谢灵运的后人，所以说。对你们的设计倍感亲切。当然了，我不是评委，我也不可能左右专家的意见。不过老实讲啊，通过你这次的设计啊，我的确感受到了我们中华民族文化博大精深和它所产生的巨大魅力。谢谢谢主任，我也是中华的后人，对祖先的文化也是非常骄傲。嗯，但是这不是我一个人的努力，是我们的团队一起努力得来的结果。<笑>是啊。哦，对了。感谢你在上周的晚宴照顾我的母亲，她到现在还经常提起你呢。您的母亲？啊，家母姓花，是美院退休教授。谢谢你，他作为对你的慰劳。谢谢您。我呢，姓花，啊，叫花销，啊，是画画的。呃，家母呢，擅长牡丹，这幅画是他亲手画的，而且。我一定要转交给你。谢谢，我一定会带回家乡收藏。嗯。啊，对了，嗯、呃，我还得回去和评委们讨论一下招标的方案问题，我就失陪了。好，好，再见。再见。嗯。
李川，你应该怎么谢我啊？我帮你当了好几天的绘图师呢。季川，嗯，我真的不行了，我需要回去休息。啊，马上走，马上走，来来来，来来来，来，来，慢一点，慢点。现在我宣布 ，GMF 对于安妮的调查结束，并没有发现任何泄密的证据。安妮，由于你的翻译启发了利川的设计，所以公司决定给你一笔特别的奖金。好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，好所以明早出发，给大家回去收拾行李，尽情狂欢吧！好嘞，准备，准备，准备，准备，准备，准备，准备，准备，准备，准备，准备，准备，准备，准备，准备，准备，准备，准备，准备，准备，准备，准备，准备，准备，准备，准备，准备，准备，准备，准备，准备，准备，准备，准备，准备，准备，准备，准备，准备，准备，准备，准备，准备，准备，准备，准备，准备，准备，准备，准备，准备，准备，准备，准备，准备，准备，准备，准备，准备，准备，准备，准备，准备，准备，准备，小秋，恭喜恢复名誉了。<笑>你说说，这奖金怎么花？花什么呀？我爸生病那个时候，我还欠利川很多钱，还有好大一个窟窿没有填。傻瓜，利川又不在乎这个钱。他是不在乎啊，但是我在乎，我不想欠他的。我觉得，利川心里还是有你的。你看这次评标会，特地把你请来，当着大家的面谢谢你，多给面子啊！那个他本来就是谢我的，那个诗是我在审查期间专门给他弄的翻译，还配了彩图。不过他幸亏看了，要不然的话就没有鹅卵石了。<笑>真的，哎，这就叫心心相印吧。<笑>哎，小秋，这次度假呀，我觉得我们应该好好想个办法把它给拿下。拿下？对，拿下。<笑>你去休息一下。你行吗？你不记得我学过医啊？再差也比你强吧？这倒是。对，那些药呢，都放在那个床头柜里面。有什么需要，你再打给我。好，好的。好，好，麻烦你。好。啊，拜拜。拜拜。你说这样你就会好起来了，小秋，小秋，小秋哪里了？哎呀，一大早就被这男的拉起来骂了一顿。Congratulations， 
你终于得罪他了。现在他也挺可怜的，爷爷找不到你，就问他。所以我们来山区啊，这里的讯号弱，对吧？你看，一点讯号都没有。真够美的！哎呀，好山好水，哎，这里会有神仙吧？<笑>空气也挺好的。嗯，哎哎，我姐，小秋，小东，怎么也在这儿？小秋，静文，哎，你们怎么也来了？啊，这个礼拜正好休息嘛，我就给你们张总打了个电话，他说你们会来这边度假。我想小秋也很久没有看到小东了，就带着小东坐飞机过来了。<笑>我那就顺便探望一下我的两位爱将。哦，对了对了，我还帮你们买了你最爱吃的鸭脖子，那拿着。谢谢谢谢谢谢社长关心哦。姐，你们饿了吧？肖大哥说请咱们吃饭、啊。怎么让肖大哥请？应该我们请才对啊。怎么了？腿坐着发麻啊？走吧。哎，王总，哎，你来了，恭喜恭喜，恭喜你们夺标了啊！啊，消息传那么快啊？你看看，哦，对了，介绍一下，我弟弟王立川，九通社长，萧官。王总，你好，好久不见。你好，嗯，认识啊？啊，四年前在一个画廊，小秋晕血症发作，还记得吗？对的，我们认识、啊。想起来了。哎，别光站着呀。进去聊吧，啊，来，这个好吃，这个也好吃，走，进去吧。不是这样子急求，我来跟你说一下吧。四个指头抓紧台面，嗯，拇指贴着食指，保持这种手型，握干的手指也要放松，这样吗？这样的人才能发力。就这样，对。对了。哎，女士们，接下来下个节目想做什么？嗯，我想打台球。台球？<笑>好，<笑>走，走吧，嗯，走。走。哎，好高兴啊！周秋雨先经常玩吧。小秋，你不是想玩吗？我教你。哎
，小秋，我也想学。哎，你教我吧。啊、李川，你也喜欢打台球啊？那什么时候我们来玩几局吧？啊，好啊。嗯，那不如我们现在就来一局吧。请问，正好我跟小秋呢，都想学习一下。哎，你们现在就来个实战，让我们观摩一下，怎么样？我没问题啊，不过李川。我不妨碍你们两个啊，没事，我也想看一下。安妮，这个是你男朋友啊？哦，呃，哦，我叫肖关，英文翻译，安妮的同事。Janet， 景观设计师。你好。我跟李川呢，其实是……哎，好了好了哈，我们就开局吧。来，我来摆球，开始开始。下次吧，我还有点事要出去一下，你们继续打吧。请问你到底要干嘛啊怎么样把利川刺激的够呛吧发挥都失态了这就叫一败涂地我跟你说利川的桌球是超棒的在学校还拿过冠军他刚才输一定是故意的故意的让一个男人在你面前故意认输你还不
，谢谢。不用谢。餐厅就在楼下，干嘛不下去吃啊？我只有点我自己的，你要的话你自己去解决。干嘛不出门？到山顶弄人啊？我有出门，我刚回来。哼，骗人！你一整个下午都关在房间里面，别以为我不知道。Yes, you are. Look, you are overeating. I'm not. Chuan, I'm your brother, right? So if you have some words in your heart, tell me. I can open you up. I don't. Yes, you will. It's time for you to thank the Qiu Master. 要是你一按错键，就打不通了。来，我这个比喻还可以吧？听懂了吗？差不多就行了。哎，干嘛？你的自己点。那我现在吃什么？嗯。哎。That's not right. I know. <laughs> 你说什么？王立川竟然被你偷吻了？<laughs> 你不是说让我安慰安慰他吗？那我就安慰安慰他了。哎，那他说什么？没说什么，就说我不对。哎，明明就是他占了便宜，还说你不对。我看呢，心里早就乐开花了吧。小秋，你厉害，你真厉害，你的能力啊，已经远远超出我的预料了。果然是干大事的人，加油！本次偷袭成功，今后呢就朝着这个方向努力前进，加油！<笑>你看你激动的，我这是替你着急好不好？哎，你跟利川呢，本来是偶像剧，现在都已经发展成谍战剧了，你可得加油了。<笑>喂，喂，小秋，等一下有空吗
，请吃饭。啊，两位请慢用。谢谢。哎，服务员，哎，你把那个甜点的单子拿过来给我看一下，好吧？好的。啊，不用了，已经够多了。饭后甜点是必须的嘛？啊，拿过来。好的，真的不用了，谢谢啊。小秋啊，你跟我吃饭需要这么节省吗？真的已经够多了，不要铺张浪费。而且现在物价真的挺高的。那我请客嘛。我跟你这么熟，你的钱我也不忍心乱花啊。对了，听静文说你的老家在重庆啊。嗯。那怎么也没听你回去探探亲啊什么的。你妈妈身体怎么样？不知道。不知道。我妈在我两岁的时候就出国了，之后就再也没有回来过。和你爸爸一起。我爸在国内等了他十年，最后只等到一封信，信里面就只有一封离婚协议书。我父亲想不通，当天晚上就投江了。遗体一直都还没有找到。对不起啊，我不应该提你这些伤心事的。那是很久以前的事情了。其实，我父亲是一个特别老实的人，对我也很慈爱。我妈不在的时候，他又当爹又当妈的。我妈为了出国，跟亲戚借了很多的钱。所以他只好拼命工作，努力赚钱，去帮他还债。只可惜他太想不开了。但是你爸爸要是在九泉之下知道你现在的成绩，他一定会很开心的。我，我有什么成绩啊？在上海，像我们九通这样的小公司啊，满地都是，好不好？那是你对自己的要求太高了。在我们眼里呢，你勤奋上进，是一个前途无量的年轻企业家。嚯、哦，我还是第一次听到一个女孩称赞我这个人这么有价值呢。真的，我说的都是实话。你的梦想一定会实现的。好，我的梦想就是……梦想就是把九通翻译变成九通集团。哇、哦，人生得意知己足矣，斯士当以同怀视之。来来来来，请请，不要客气啊，都是你的。太多了啦！再吃点嘛，我又不能吃肉，嗯我只需要一个 kiss， 怎么样？行。好。来呀、啊。来呀、啊。
啊，还可以选部位啊！啊，我不是，我不是那个意思。酒了，明天跟季晨打牌的时候，我要请他喝的。喂，老陆，我还在温州呢。凤泉湾，我。哦，你先帮我买一下，我现在先打个电话。好啊。哎，老陆啊，哎，哎呦呦呦，我跟他们提了。哇哦，李川，你的球技跟以前一样。这么久没打球，还这么厉害。陈娜说：“你今天输给萧冠了，不可能吧？怎么不可能？可是萧冠都打不过我呢，然后我和姬川又打不过你，所以不太 make sense。输的感觉还不错。”什么情况？你是发烧烧的价值观颠倒了吗？又一根青苔希望可以跟夏吉的关系搞好，不然这样子，你以夏吉的身份，你来教我应该怎么做，好吗？好啊，既然王总那么认真的垂询我，我可以告诉你，其实方法很简单。哦，是吗？你呢？现在立刻马上从这个大楼消失，就是最佳讨好员工的方式了。<笑>你真幽默啊！我知道你想惹我生气，但是呢，我还是要赞美。赞美我？嗯，你啊，就像是个天使，出现在我面前，可是戴着一张魔鬼的面具。好，跟小东一起过来吗？哦，我让他去帮我买两瓶酒。我明天约了季川还有瑞内打牌嘛，打牌的时候可以喝。那小东应该是去找他了吧？喝酒是幌子吧？我还不了解您那点小算盘啊，多半是为了那个风泉湾吧？好吧，你硬要这样理解，也行。哎，对了，你上次说的劲敌是王立川吧？有点声，你怎么知道的？哎，第六感呗。
因为每次小秋见到利川的那种神态、情绪、眼神，一瞬间全都变了，就好像是钻石突然被强光打到一样。哎，他们俩呀，哎，不是说都已经分手了吗？利川那边现在态度不明确，但小秋还是很喜欢他的。这这小秋不是很委屈吗？你是不知道他们俩当年的情况，他跟小秋呢，先是疯狂热恋，然后突然消失，音信全无。小秋那会儿天天以泪洗面，这都四年过去了，还没缓过劲儿来呢。奇怪了，这王立川看上去是个实在的人，比他哥厚道多了，他怎么会做出这样的事情来呢？问题的关键呢，就是消失就消失吧，那就彻底消失好了。现在可好，小秋刚刚心情平复一些，准备走上新生活了，他又突然杀回来了。你都没看见，小秋一见到他呀，这堆积了多年的情感一下子迸发出来了，瞬间满血复活。杀回来了，就代表他心里还是惦记着小秋啊。或许吧，他现在还惦记着小秋，但是表面上还是划清界限的。真不知道。他到底有什么难言之隐呢？不管小秋怎么努力，怎么讨好，怎么挽回，这老兄就是不松口，对他一张扑克脸。喂，都已经这样了，还努力挽回什么呀？啊，还嫌伤的不够是不是？那他们现在一边觉得有希望，一边又不给什么念头，那两个人就是一场拉锯战吗？喂喂喂，那你究竟站在哪边啊？我听你这么说，我都不知道利川对小秋究竟是好还是坏了。我要是知道就好了，我这思前想后的。从小秋这边断吧，反正是不可能了。他呢，倔性格你是知道的。利川那边呢，应该也是喜欢的，但是，哎，哎呀，我也不知道了。总之，我去帮他们俩拉拢呗。哎，不对，不对，不对，不对，你这个做法是错的。你这样只会加深他们的悲剧啊。我怎么就错了呀？哎呀，这利川做事也不够爷们儿，这喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢，你给个花啊！这样子搞暧昧有什么意思吗？这女孩子的青春有几年呢？她耽误得起吗？哎，我跟你说啊，利川离开那几年，小秋一共给他写过一千五百多封邮件啊，一千五百多封啊！小关，我跟你说，我这个人呢，反正这辈子不管遇到再感动的事，我是写不出来这个数量级的邮件的。小秋就可以。关键是利川那位老兄，哎，邮件全部都收到了，全部看了，一个字没回。什么东西嘛，这么说我都想揍他。你怎么又开始喝了？跟我发了师傅算数。这个是替萧官买的，我发的誓我一定会遵守的。你跟我说实话。我说的都是实话。你呢？你说实话了吗？刚才的球你是不是故意输的？我只是想成全你们。成全？你应该是在可怜我们。你到底是在可怜萧关没有实力，还是在可怜我没有人追啊？我已经退出了，没有必要再争夺你的关注。爱情对你来说，可能就像俱乐部，想参加就参加，想退出就退出，是吧？爱情对我来说。就像屋子里面的一道墙，看不看他都还在。把酒还我 ！No。还我！小秋，不要再喝了，小秋。凭什么？小秋，小秋，给他！他打死你！你知不知道？我打小秋。因为你挨了多少板子啊？你知不知道？就因为你一个人去昆明，你知不知道？你你知不知道？你放开我！住手！打死你！放开！打我
老板。哎，你别打！表子，你你你你，你谁呀、啊？敢欺负我弟？你有谁呀、啊、你？你谁呀、啊？啊！为了你，你给我起来！海参汤我觉得不错，补血补肾，还提高免疫力。不想喝，没辣椒，没味道。是做给你喝的吗？我知道，王立川嘛。姐，你说你煲了那么多爱心汤，他连病房门都不让你进，我心里不舒服。不让我进病房的又不是立川，是 j e a n e 反正都一样，热脸贴冷屁股。我觉得肖大哥人挺好的，你看人家对你多殷勤呢。哎，你听我说，至少人家身体健康，不像王立川，打两下就进医院了。哎，我说你个臭小子，王立川都被你弄成那样了，你还要怎么样啊？不是所有人都像立川那样被你打了还不吭声的。我告诉你啊，做事情不能这么鲁莽，听见没有？知道了，不光煲汤，哎，咱其实还能熬点粥什么的，哎，选两碗熬粥的吧，啊，走，哎，啊，我跟你说，你听见没有啊？听见了，啊，走走走走走，知道了，哎，走去吧，走。谢谢啊，哎，张莹，嗯，这个给你。哦，还是你了解我，谢谢。<笑>哎，王总回来没有啊？嗯，哥哥还是弟弟啊？王立川。哦，听说已经出院了，今天应该会来上班吧？怎么啦？跟我一样的小他了。嗯，有几份稿件在他手上，总部催得急，所以我等他回复呢。活该，是让你弟弟把他给打伤的。害得他住了两个星期的医院呢。哎，你，这次你麻烦大了。以我在这里工作多年的经验来看啊，这次的事情不小，不小。那，这封是你的。谢谢。
这里四年没人住了，亏钱不是很多吗？我请了个钟点工，定期打扫。小秋没来住过，从来没有。从法律上说，这套房子已经不是你的财产了，你已经签了过户手续。小秋任何时间找我签字，就可以告你私闯民宅。我本来订了旅馆，想来想去，还是住这里方便。如果他要来住的话，我马上搬走。不会的。你借给他的二十万，他每个月还连本带息的把钱汇过来。你先休息吧，下午四点钟钟点工到，我约了一位客户，我先走了。发来的任命通知，你们看到了吗？哎，看了看了。王立川被免去 GMF 的一切职务，不再担任设计总监，不知道出了什么事啊？那不就意味着他一无所有了吗？不会吧，他是 GMF 的股东，而且 GMF 是他的家族企业。那个张少华也不过只是给他打工的嘛。哎，算我最倒霉了，昨天才被任命为王立川的秘书，空欢喜一场。嘘，立川来了。真帅，可惜了他跟我那张夫妻脸。哎，哎妈、嗯，反正我是没机会，你可以呀、啊。你不是一直想追他吗？趁人家落难消沉，正好趁虚而入。嘿嘿嘿，我们就等着你当上王太太，给我们提工资呢。你以为我不想啊？只可惜，我已经订婚了。天哪！哎，你你看。哎呀，这就是传说中的三克拉吗？真的假的？好漂亮啊！漂亮啊！太好看了！啊！爷爷。你怎么有空来上海？我为什么来上海？你应该很清楚。青莲一期的图纸泄密的事情已经调查清楚了。你想知道是谁泄的密吗？王立川，你呀，你也太过分了！你懂不懂什么叫粉饰业精神？你知不知道这件事情公开了以后，你非但在欧洲混不下去，就连我们这块牌子也被涂黑了。还有 ，Lisa 怎么想？我们跟方氏的合作怎么办？我只是不满意四年前的方案，所以我强迫自己想设计更好的。好啊。是个好理由，所以你就把图纸发给了传媒了，是吧？我从小就教你，爱护生育，就要像爱护自己生命一样。哎呀，你啊，要是今天看到 email， 你就应该知道，这个办公室。不再属于你了。我已经把你在本公司所有的职务都给你免了。你明天就给我回苏黎世，向董事会去解释。您就是董事长，我跟您解释。我是董事长又怎么了？啊，我们公司是家天下吗？还有那么多的股东，我怎么跟他们解释交代呢？我已经拿到标了
并没有损失什么。你以为一定要损失钱才叫损失了是吧？你跟我出道这么久了，怎么到现在还有这么幼稚的思想啊？啊？你不是一个调皮捣蛋的孩子。这件事情，如果要是你哥哥纪川做了，也不奇怪，我也信了。可是你为什么要做出这种出格的事啊？为什么？不为什么。说实话